Eh, bueno, un programa atípico. Estamos hablando hace mucho tiempo del tema del COVID, de la cantidad de famosos que lamentablemente se están contagiando. Y bueno, y hoy nos toca de cerca a nosotros, a, a Hay que ver, eh, Campi, Martín Campi, el marido de Denis Dumas, confirmado como, como COVID positivo. Denis claramente está en su casa, totalmente aislada. Pero bueno, vamos a, a hablar con Denis, me voy a sentar para hablar con ella. Eh, Turca, buenas tardes, Denis, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, Hola. bien, preocupados, preocupados porque ustedes son una familia enorme, porque son un montón de chicos, porque, porque nada, porque los queremos y porque estamos preocupados, porque no deja de ser una enfermedad que nos desconcierta, porque hay gente que la pasa como si fuese una gripe, hay gente que lo pasa con, sin ningún síntoma y hay gente que lamentablemente queda en el camino. Entonces como que tenemos estos... Eh, digamos, esto se tiene encontrado de, de preocuparnos, pero también decir, bueno, son jóvenes, no tienen eh, eh, ninguna enfermedad persistente. Pero bueno, contanos vos cómo, cómo está Campi, cómo se enteraron sí. todo el proceso. Bien, él ahora un poco mejor, que también eso es lo raro, ¿no? Porque justo él, que él no está saliendo a trabajar, que es como el que menos sale, más que las compras, ferretería, cosas que él tiene que hacer. Eh, el lunes a la noche eh, ya me dijo, no estoy muy bien y no me siento muy bien. Y a la madrugada, va, le toqué y tenía 38 esa noche mismo. Y así que llamamos rápido a un hisopado que viene a hisoparlo acá, cosa de que lo hizo, O sea que ayer, martes, lo, lo pudieron venir a hisopar después que había tenido fiebre a la madrugada. Y nos dieron el resultado rápido y ya nos pudimos enterar que, que es COVID positivo. Igual, chicos, yo ya sabíamos, obviamente, el momento que él se sintió mal, ya nos quedamos todos acá el martes ayer, esperando el hisopado y esperando el resultado, y ya estábamos todos encerrados. Y, y ya dije, estamos... Él le dolía todo, camina así, que no se puede mover del dolor de cuerpo, está con mucha fiebre, no tiene otros síntomas, no le duele la garganta... Eh, huele perfecto, come perfecto. Y yo ayer a la tarde eh, tomé un trago de jugo y fue como tomar agua. Ah, y dije, mmm, acá hay algo que no anda bien. Y me empecé a sentir mal. Y, y ya ahora sí, me duele mucho. Pasé una noche doliéndome mucho para respirar. Mucho dolor de cuerpo, mucho. Eh, y el médico me decía por teléfono, bueno, probá a ver con el vinagre, con algunas cosas, a ver si sentís, chicos, ¿me pueden hundir en vinagre? No sentís en nada. Nafta. No sentís. Yo Mira. no siento ningún olor, no siento okay. un gusto. A ver, eh, eh, Denise, y estamos te los dos con mucho dolor de cuerpo. Cuando se viene a hacer el hisopado, viste que los, a mí ya los protocolos me marean, van cambiando, yo ya no sé. Sí. Te digo, me llega a pasar y no sé, me tengo que llamar a alguien para que me explique qué hacer, porque no, no tengo sí. idea. En el momento en que le da positivo, o en el momento que llaman para hacer eh, un, un hisopado a Campi, ¿en ese momento se aíslan todos por las dudas o ya como que el protocolo, al tener a alguien. Todos. Ah, pero que en habitaciones distintas, ¿cómo, cómo, cómo es el proceso? O aislado ustedes con el resto del mundo. No solo se empri... claro, Estaba él, yo acompañándolo, obviamente, porque estaba con fiebre, ya había pasado la noche con él, cuidándolo, claro. lo vinieron a hisopar, bajo él, entra un señor así vestido de astronauta, lo hisoparon, se fueron, pero ya a partir de ese momento que él se sintió mal, nosotros nos quedamos, obviamente, todos guardados. Y cuando le da positivo, ahí sí te cuenta, el, claro. digamos, le da positivo a él y se da por sentado que todos los contactos estrechos, que somos los, los seis, digamos, claro. o sea, los cinco restantes, sí, sí. somos todos positivos. Porque vos aparentemente no digamos, tenés que hacerte el hisopado. Síntomas, no tenés que hacerte sí. el hisopado porque, como acaba de decir, supuestamente no, ella sí. la dan como positivo. Sí. Pero tendría que estar en enigma si tenés o no aparentemente por lo que contás como perdés el olfato es tenés los todos los números digo, claro. aparentemente tendrías coronavirus no lo podemos hacer efectivamente porque no hay que hacerte el hisopado o te lo podés hacer igual <coughs> si quiero me lo puedo hacer pero en mi caso además chicos me siento morir no tengo ninguna duda eh, y, es, y es un síntoma muy claro del COVID, el no leer y no, no tener gusto. Claro. Pero, por ejemplo, los chicos nos va a quedar la intriga porque un montón de, de niños lo pasan sin síntomas. Claro, pero después Santi se hace enterar de él que sí está con cuando síntomas, se hagan tardos. Espera, espera, espera. ¿Quién, quién Emma está? no huele. Perdón, es que no sé, no, hubo delay. 
Uno de los chicos Santi está con síntomas. Santi tiene fiebre. Santino. Ah, perdón. Santi tiene fiebre. ¿Qué edad eh, tiene ahora, Santi? Después, Emma no huele nada, está como yo. Mm -hmm. Santi 16, Emma que tiene 13. Dijo, no huelo, mamá, no huelo. Empezó a... Pero solo eso tiene. Y Fran está perfecta Isa, e Isa está perfecta. Isa está perfecta. Que ahí sí tratamos de mantener. Isa perfecta, sí, sí. ¿Y qué hacen? Las, ¿Los aíslan bueno. por las dudas? ¿O cómo es? Digo, los que tienen aparentemente síntomas los pones en una habitación, Santino con Emma en una habitación y a Isa y a Fran en otra. ¿Cómo, cómo, cómo hacen la, la rutina? No, nosotros estamos todos juntos. Isa un poco más distante, digamos, porque por ahí va. Tratamos de no estar todos amontonados. Lo que pasa es que yo me tengo que ocupar de, de, claro, de eso. todos. Eso es muy difícil. Pero Cuando la comida, muy mal, todo. es muy difícil. Ayer no me podía levantar de la cama, chicos. El dolor de cuerpo. Me quería levantar y me quedaba dormida. Eran las ocho y digo, ahora bajo, ahora bajo a cocinar. Y, y Martín, con fiebre también, eh, entonces, te dan una mano. Y si Santi bajaron, pudo bajar Martín, más o menos. Recién dijimos, bueno, almorcemos separados. Que Isa almuerce en su cuarto, tengo bien ventilada la casa. Pero a Fran la tengo conmigo. Sí, a Isa te conviene, bien, porque a lo tal, mejor... el desayuno, comemos juntas, A lo mejor jugamos. de casualidad, justo no está contagiada, te conviene aislar a lo más posible para, para que, a ver si justamente la sí, contagian que creyendo que está contagiada uh -huh. y, y, y no lo tiene. Digo, yo va, yo haría eso, no, no me voy a meter, cual. no sé cómo es. Uh -huh. ¿Y cómo te arreglás Den con las provisiones? No, y además ella, al ser más grande, perfectamente puede. Claro. ¿Te arreglaste con las compras? ¿Cómo, cómo haces eso? Eh, pero... Sí, sí. Tengo a, a Mila, que vive acá a dos cuadras, así que viene, nos hace la, la compra que la deja. Yo tengo como una reja, un pedacito hasta la puerta de casa... Claro. Y ahí lo pone las compras y no, no, nos vamos a arreglar bien. Bueno, aparte, nosotros eh, dijimos, eh, Denis, sí. para que lo, lo decimos una vez más, Denis vive acá a tres cuadras del canal. Sí, yo le dije, es. bueno, Lourdes vive a la vuelta sí, con yo el le chato. Dije lo que necesite, ahí le estoy, dijimos, somos venimos vecinas. para el canal y te traemos lo que quieras. Sí. Hay mogul acá, si querés te llevamos. <risa> Ay, qué Den, ¿y ahora cuando Ay, lo que quiera. Ustedes me tiran por la reja, así, viste, como en el zoológico. Así, igual, me tiran y igual, nosotros igual, por la ventana. En vez, en vez de comer el gomita, se agarró una goma, que tanto no sentís nada. Dulce. Es lo mismo. Claro, Más que claro, una goma claro. de borrar, que es lo que mismo. Nos deje las gomitas a nosotros. A mí me da igual. Den, ¿y qué, qué les dijo al médico? ¿Ahora cuántos, días claro, tienen que no. ¿Ahora cuántos días tienen que estar hasta que les den el alta en tu casa? Son 10 días. Eh, desde el primer día de síntomas, eh, teniendo en cuenta que los últimos tres días, las últimas 72 horas, no hayas tenido síntomas, o sea, son 10 en total. Y para los que acompañan que, <coughs> que no hayan tenido síntomas, son 14. Claro. 14. Por ejemplo, Ahora... si, si Isa no tiene síntomas, Isa se debería quedar por las dudas. Claro. Tres, cuatro ah. días más. Menos mal, fuera de joda, que dividimos los equipos, ¿no? Sí, sí. Porque sí, yo hoy sí. pensaba, si hoy a la mañana nos levantamos, esta, hoy el programa no salía al aire. Claro. claro. Porque todos yo tendría que estar separados. aislado, porque si la tengo todos. cerca, vos también. Claro. Por suerte hemos dividido para, para, justamente contemplando esta lamentable situación que podía ocurrir. Sí. Y bueno, eh, eh, ocurrió. Y, y estaba recién mirando, vos fíjate que, que vuelvo a, a decir lo, lo rara y lo extraña que es esta enfermedad, que, claro, porque yo me pongo en lugar de la gente del otro lado que perdió familiares por el COVID, ¿no? Y nosotros estamos riéndonos porque, claro, no nos está pasando nada a la vez. Por eso te digo que hay gente que lo pasa sin síntomas, hay gente que lo pasa como una gripe y nada más, y hay gente que se muere. Entonces vos decís, me pongo en el lugar del tipo que está hablando y dice, mirá cómo, lo, mirá cómo está hablando Denis, como si no me importara, o como... ¿Viste? Pero tiene la suerte de que es asintomática sí. o que, o que le, duele lo, le, le duele poco. poco. Pero es tan difícil de este lado comunicar... Porque claro. del otro lado hay estadísticas, hay números, 300 muertos, 1000 infectados, son números, es una cosa fría. Pero detrás del número hay una persona que muere, una familia, sí. historias que quedan atrás. Entonces es muy difícil, Yo, viste que empezamos con una preocupación y después cuando te vas relajando, te claro. vas riendo, te vas divirtiendo, sí. vas contando chistes, porque afortunadamente, sí, tanto José, Campi como Denise, qué pasa que no les pasa nada. Sí. Eh, Sí, pero Martín está a cargo de su papá que vive solo. Yo a mamá también la veo porque ella vive sola y la, y la veo. A, a, y yo, llega un momento en el que uno hay personas con las que estás en contacto. Sí, claro. Eh, y, te, y eso sí te preocupa. El claro. lunes de casualidad yo la, estaba, la iba a ver a mamá 
y la llamo y le digo, mira que Martín me dijo que está medio raro, por las dudas esperemos. Mira. Pero si no lo hubiera visto el lunes a mamá y el padre de Martín, Martín se ocupa y va, va hasta su casa y se ocupa de, de sus cosas, así que también es, es todo un tema. Ah. Ese es el problema. Nosotros decimos, bueno, la podemos pasar normal, pero la gente de alrededor, ¿viste? Uh -huh. eh, ahí está el, el, lo terrible, te genera como un, un miedo que empezás a repasar, pero bueno qué sé yo, eh, si Dios quiere va a estar todo bien. Sí. Sí, y Dele. Campi, que es medio hipocondríaco, ¿se asustó? ¿Dijo algo? ¿Está tranquilo? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso ese? No, re tranquilo. Me sorprendió, ¿eh? Vos que lo conocés, me sorprendió. Pero, no, porque además él ya venía como... Que él lo asusta más por el tema de la gente grande, pero él decía, a mí yo, yo está todo bien, es muy cuidadoso. Eh, pero no, no estaba asustado, no le tenía miedo a la enfermedad. Es como responsable y cuando me dice, creo que tengo fiebre, ya el toque sabía. Y se la rebancó, lo que sí tiene es mucho dolor, mucho dolor en el cuerpo. ¿Y Den, qué, pero, ¿qué te dieron para eso? Sí, para que le cuesta paliar, mucho levantarse. Eh, para paliar un poquito ese, ese malestar, paracetamol, ¿qué te dicen que, que se puede tomar para aliviar? Paracetamol y después lo que sí nos dijeron que hay que estar muy atentos es, hay como síntomas, yo he tenido neumonías y yo he tenido problemas de pulmones de toda mi vida, entonces estoy como medio como, mi sensación es como que tengo una bronquitis, mm. viste, mucho dolor mm. cuando respiro, Pecha. una tos media fea, mm. entonces eso es lo único que me preocupaba, entonces ahí, hablamos con el médico y me dijo, igual lo mismo con los chicos, siempre atentos. Es normal el dolor de cuerpo, es normal no leer, aunque sea impresionante, aunque sea doloroso, pero sí lo que hay que estar atento es a la falta de aire. Okay. Entonces ahí sí te dicen, si empezás a sentir falta de aire, eso es lo más importante, avisar y al toque que te ve un médico. Mientras no tengamos falta de aire, digamos, eh, todos los demás síntomas con paracetamol cada seis horas, si hay claro. fiebre y, y dolor, y dolor de cabeza, lo que sea. ¿Qué cosa? ¿Los chicos están bien? ¿Están tranquilos? ¿Están alterados? Están bien. Eh, sí, es, es raro al principio porque de un segundo para el otro es... Bueno, no salen más, son 10, 11 días de, de pensar en ni la vereda ni nada. Además, nosotros claro. acabamos de adaptar... Parece una boludez lo que voy a decir, ¿no? Pero acabamos de adoptar dos perritos... Eh, más roco, más... Entonces todo es un incordio, porque estás volando de fiebre y tenés los dos cachorritos que ya mm. tampoco podemos salir claro, a sacar a, a, lugar. Lugar. a los perritos. Perro a los... Es... Claro. Sí, sí. Y roco que no puede roco, salir claro. también. Entonces es como reacomodarte a, a... Bueno, son 15 días de, de ver qué hacemos. Después te das cuenta que lo importante es estar bien, pero... Sí. Martín tenía algunas cosas para hacer, viste, eh, va a empezar un, un programa sí, eso, en, en eso te iba a preguntar. Y tenía que, con el que programa ese con, con, con Flor Peña, que iba a empezar en Telefe, ¿tuvo alguna reunión? ¿Tuvo Zoom? ¿Tuvo reunión presencial? No, digo, pregunto porque Telefe, con el tema de Liz Italiani, el precio todo. justo, que tuvo que levantar un programa, lo cual hoy en día sí. es complicado, porque mucha gente lamentablemente se queda sin trabajo, digo... Telefe debe estar más alerta porque fue pues lamentablemente. Master también, sí, Master claro, claro, Master claro. Master también. Claro. Por eso, claro. en cuanto se ent... Por eso te pregunto si tuvo reuniones con Flor Peña, porque Campi va a estar en el programa que va a ser Flor Peña en las mañanas de Telefe. Desconozco si se reunió físicamente o no. No, simplemente se vio eh, una vez al aire libre en un café para. Creo que fue, sí, para cerrar un, un tema del contrato. Claro. Acá una cuadra, viste, en una vereda. Pero no con Flor Pero Peña. hará como 10 días. Mm. Y después, no, todo fue por teléfono. No, y no con Flor, claro, con, con una persona del canal. No, no, pregunto y cuál... fue todo por teléfono. ¿Cuál sería el y, protocolo del canal? Y pregunto ya está, eso, contrato ¿no? firmado, arrancarían... Claro. Eh, y todavía nada, porque como no estuvieron en contacto, se iba claro. a grabar ahora la apertura, esta semana. Ya avisó Martín hoy. Y la pasan para la otra semana, para cuando él esté curado. Así claro. que irá con anticuerpos, si Dios quiere. Perfecto. Pero fíjate a... lo que es esta enfermedad, ¿no? Porque estamos hablando de una persona como Martín que <coughs> prácticamente no salió en toda la cuarentena. Denise, que es súper cuidadosa, podemos dar fe, ¿no? Se ha cuidado todo el sí. tiempo. 
y sin embargo es escurridizo es que, es que se mete. Es muy probable que a lo mejor Denis lo haya contagiado a Campi. Claro. Y que los síntomas de Campi de los, los expresó antes que, pues, que Denis. O sea, sí, la verdad no lo podemos saber nunca no, y, y tampoco tendríamos que, que averiguarlo. Y hay no, gente no, que no. convive, claro. como le pasó a Fernanda, que la hija dio positiva, el marido también, y, y Fernanda no... hizo anticuerpos y le dio que no tiene anticuerpos. Tremendo. Con lo cual es probable sí que no lo haya tenido. Y estuvieron un montón de tiempo no. juntos. juntos. La Fernanda Iglesias ni el virus la ataca, olvídate. No. Sale espantado sí. ese virus, ¿no? Olvídate. <risa> Tendríamos que probar la vacuna de Fernanda Iglesias. Tenemos que inyectar a la gente con, con plasma de Fernanda Iglesias. No entra ningún virus, olvídate, no entra ningún virus. Le mandamos un saludo a Fernanda. Eh, ¿Cómo fue el esposo avisaste acá al canal? Te la llevas a tu casa, Fer, unos días, se va el virus. Se va el virus, olvídate, claro. De, eh, como, como los aerosoles, reduce el 99,9% de la bacteria. Escúchame, eh, ¿qué dijo sí, el canal? ¿Cómo fue sí, el proceso? obviamente yo avisé al canal, eh, me dijeron que se comunicaron con Denise eh, la parte de recursos humanos para ver qué contactos sí. había tenido ella. Estrechos, obviamente, Caro y yo estuvimos el viernes. Pero fue el viernes pero fue y cuatro el viernes días para atrás. Y, claro. y eh, son 48 horas, así que por eso le explicamos a la gente que... Eh, no, por eso te lo pregunto. A nosotros, ¿no? Claro, por eso te lo pregunto, porque como el, el, si hubiese sido que el viernes ella aparece, o Campi empieza con los síntomas, sí, ahí, ahí hubiese sí. otra cosa. El viernes Todos. hubiese venido yo, Era un con ustedes, sí. y ellos dos no hubiesen venido, hubiésemos cambiado. Lo armamos de esta manera justamente para, para tener esos problemas. Al raíz de que el síntoma arrancó el lunes o el martes, el lunes a la noche, dijiste, lunes o el martes, dos días para atrás son sábado, y ellos se vieron el, el, el la viernes, última hora, el viernes, viernes a las la cuatro tarde. y media de la tarde. Que dicho sea de paso, cuando se ven, se ven con los dos metros de distancia. Claro. O sea, sí. se pueden contagiar. Sí, se pueden contagiar, pero no estamos, usted lo ve, claro, no estamos no ni abrazando, no, no, no tocamos nada, no nos tocamos, no nos saludamos eh, con besos, no nos saludamos no con besos. Sí. Cuando no, nos vamos al corte lejos. nos ponemos los barbijos. No, y aparte con sí, alcohol en sí. gel, tenemos alcohol en gel por todos por lados, bien están acá, sí, yo termino de hacer un, un, una mención que tengo el, el, el me pongo el alcohol en gel antes de tocarme la boca, si es que me la toco, digo, sí. eh, o sea, tenemos sí, los recaudos, por más que Denis si hubiese estado acá un día sí. que estábamos todos, eh, es poco probable que, que, haya, que haya habido contagio, porque insisto, sí. El barbijo, el protocolo, la distancia. La, la distancia, sobre todo la distancia, ¿no? Sí. Porque si no, no... Lo que pasa o sea. es que igual se hubieran tenido que guardar hasta hisoparse Gaby Caro, por ejemplo. Sí, Estuvo claro. prolijito, por lo menos, Martín. Claro. ¿No? Por lo sí, menos se lo agarró esa noche. Noche. Sí, que a mí me tocaba Estuvo en bien. casa. Estuvo Estuvo bien, no lo bien. hizo un martes en la mitad de la semana. Estuvo bien. Estuvo bien. Que encima, si se enferma Gaby, se quedan sin productor en el cantando. Está Jesús. Está Jesús. Está Jesús. Está Jesús. Está Jesús. Está Jesús. Ah. Se enoja. Eh, Escúchame, o sea que la semana que viene me toca a mí de nuevo acá. Por desgracia. Por desgracia, sí, por desgracia. Sí, después José. me debes dos semanas. ¿eh? Yo aprovecho sí. y. Yo después te las devuelvo. Yo te las devuelvo. No pasa nada. Sí. Sí, igual tenés buena cara, Denise. Estás linda como le siempre. Le dije hoy, ¿no? pará, en el mensaje. Le... Ay, qué amor, no, me maquillé bastante. Ayer sí le mandé a, a Gaby una foto a la noche que me prometió que la borraba. ¿La borraste, Gaby? No, la no, la borré, no la borré, no la borré. Saquemos eso. La va a mostrar. No, pero ayer, ayer de en, ayer sí, del te, corte. Te, te, estaba... te comparabas con una famosa que no vamos a decir. Igual disculpame, no. después de ver la foto de Carmen Barbieri con la, con la enfermedad, podemos ver la tuya también, disculpame. Sí, sí, sí. Ay, es verdad. Pues si Carmen Barbieri mandó la foto, bueno, no tuvo ningún problema, bien. con todas las ronchas sí, acá. Era parecida. ¿Eh? Bueno, pero... ¿Parecida? Y muy, bueno. muy similar. Muy similar, y bueno, no pasa nada. Pero ayer en el corte, ¿viste, Gaby, que Den se recostaba? Ah, que sí. dijimos que está dormida. Que dijimos está dormida. Sí, estaba, sí. Ayer estabas sí. media cansada. Ah, se te tenés notaba. Razón. En el corte estabas así para atrás. Ayer no... Sí. sí, tenés razón, es verdad. Diego, sí, eh, me dice Gaby un momento. Se durmió Denise. Se durmió Denise. Porque mientras vamos a... Le cuento a la gente, mientras vamos a un tape... La, eh, la pantalla acá sigue estando Denise. Sí. Y claro, y ustedes no lo ven porque van al tape, pero yo tampoco porque estoy viendo para allá, pero él sí. Y me dice, se durmió Denise. Y miro así y la veo así a Denise. No, está así. Está la recostaba así. Claro, como una señora. Eh, sí. 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 Eh, eh, pero, o sea, claro. que ayer ya estabas media cansaducha. Como una, claro. Sí, ayer más o menos me sentía... Eh, a la tarde me empecé a sentir más o menos. Y te digo, terminé el programa y ya me empezó a pasar eso que no, no lía mucho. Ah, bueno, entonces es verdad. Estaba, sí, ya estaba. Sí. Sí. horrible a las 7. Ya para las 7 estaba tirada así que no me podía mover de la cama. Que decía, ya ahora bajo, ahora bajo. No sí. me podía mover. 
No podía, estaba sí. para atrás. Perdonen la tos. No. Puedo toser tranquila Por porque estoy bien. No, sí, pero yo estoy bien porque tosés y me da justo miedo en la oreja. No. Tengo miedo, tengo miedo. Bueno, escúchame, entonces estás bien. Uh, sí, estoy bien, estoy bien. No, no, la realidad es que le estamos poniendo onda. Eh, sí, no me siento de 10 puntos, espero ya mañana o pasado estar mejor, chicos. Claro. Sí. Martín está mejor hoy. Eh, vamos a estar bien, si Dios quiere. Bueno, Denise, sí, sí, vamos eh, hagamos a estar una bien. cosa. Te liberamos, así descansas tranquila, sí. eh, anda tranquila a la cama. No hacía falta que salgas al aire hoy, Ay, vos, que vos decidiste hacerlo para contarlo, lo cual obviamente respetamos y nos encanta que estés. Eh, no, 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 yo, nosotros, tanto Gaby como yo, le dijimos, che, Obvio. si no querés salir, no salgas, no pasa nada. Estás enferma, digo. <risa> lo único que falta, ir a trabajar cuando no está enfermo. Estás enfermo. Claro. <risa> eh, se entiende, pero bueno, vos decidiste querer eh, contarnos Qué todo, lo cual... Agradecemos y nos parece genial. Eh, y sobre todo llevar tranquilidad a, las, a la gente que no se enteró, sí. amigos. Yo, por ejemplo, le decía a, a Gaby, digo, che, se habrán enterado los padres porque, viste, sí. no está bueno enterarte eh, eh, en, en cámara, digo, para que la gente también se quede tranquila, los seres queridos, no, los amigos. Claro. Está, está todo perfecto. Sí, sí, nada, que la gente sepa y que, que sepa que está todo bien, no. que sepa cómo fue, cómo estamos. La realidad es que hay gente que le agarra sintomático, acá me parece que estamos todos con síntomas. Con síntomas. Es una, una familia sin, sintomática. Con, intensa, como siempre, ¿no? Sintomática. Eh, pero nos vamos acompañando y todo. Gracias, Denise. Estoy, transpiro. Eh, estoy como rara. Tranquila, Los quiero mucho, tranquila. chicos. Un aplauso Acá para Denise. Espero mañana o pasado sentirme mejor. Y si no, ahí estaremos. Mandar un beso a Campi. Acá te aplaudo de todo el estudio. Aplaudo de Yeguos. Le mando. Ah, Acá están todos aplaudiéndote. Saludos. Los quiero, chicos. Chao, vení, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Y gracias, perdón, José, pará, pará. José, sí, José. Sí, sí, está, entraste justo. Sí. Lo último. Sí, les quiero agradecer a todos los que me mandaron mensajes tan eh, amorosos, a ustedes en particular, porque todos, desde Lourdes, que con el chato que ofrecieron lo que sea, estando acá a la vuelta, eh, acá la familia pide postres de Lourdes. <risa> Pero a todos de verdad, porque me, me mandaron mensajes divinos. Así que gracias y los quiero. Gracias por el apoyo. A Canal 9, que me llamó el doctor, están todos pendientes. Un millón de gracias. No, y a la gente. Pero escúchame, los eh, amigos no estamos para salir a comer fuerza, nada gracias. más. Estamos para estar en estas situaciones. Eh, es muy fácil ser amigos. <risa> para salir a joder, para ir al cine, sí, sí. para juntarnos a tomar un vino y contar anécdotas. Los amigos se ven acá cuando tenés un problema, cuando tenés un inconveniente, cuando tenés que, 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 que brindarle un apoyo, una ayuda, aunque sea un mensaje. Me parece que la amistad es eso. Obvio. Así que sí. y, y creo que nos consideramos amigos después de tanto tiempo. Así Hasta que obviamente dijo, eh, lo que mira, necesite, ya Denise, ya lo sabes. Ay, Moni me decía, manejo de nuevo, te llevo cosas. Moni, ah. mi amor, también. Beso enorme para ella. Nos vemos, gracias. Con los dos pies rotos iba a venir manejando, lo único que nos falta. <risa> chao. Chao, 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 chao.